हेलो एवरीवन वेलकम बैक आज के इस नेक्स्ट एपिसोड में हम कुछ डिस्कशन करेंगे हेलो एरिन्स की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे जो कि नेक्लोफ्लिक्स सप्लीमेंट रिएक्शन से रिलेटेड है एक्चुअली क्या होता है कि जो हेलो एरिन्स होता है उसके लिए आज हम डिस्कशन करेंगे उसकी नेक्लोफ्लिक्स सप्लीमेंट रिएक्शन तो हम शुरुआत करते हैं सप्लीमेंट रिएक्शन रहा प्रश्न ये रहा कि जो हेलो एरिन्स होता है उस हेलो एरिन्स के लिए अगर हम प्रश्न करें ये हेलो एरिन्स ये हेलोजेंस अब एक जनरल हम निक्लोफाइल लेकर आए ये निक्लोफाइल अगर हम जनरल लेकर आए तो जनरल निक्लोफाइल रिएक्शंस नहीं देगा ये जनरल निक्लोफाइल रिएक्शंस नहीं देगा क्यों नहीं देगा निक्लोफाइल ये जनरल रिएक्शन क्यों नहीं देगा मतलब जनरली अगर हम देखना चाहें हम ऐसे लिख सकते हैं यहां पर एक निक्लोफाइल आएगा एक निक्लोफाइल आएगा और एक निक्लोफाइल क्या होगा बाहर जाएगा इस रूप में बाहर जाएगा ये रिएक्शन जनरली प्रोसीड नहीं होता ये रिएक्शन जनरली प्रोसीड नहीं होता ऐसा क्या रीजन है कि नहीं होता उसका ये रीजन होता है कि इस हेलो एरिन में जो हेलोजेंस होता है वह हेलोजेंस जो होता है रिजोनेंस में पार्टिसिपेट होता है उसका लोन पेयर उसका लोन पेयर क्या हो जाता है इलेक्ट्रॉन रिजोनेंस में पार्टिसिपेट हो जाता है और इसके पार्टिसिपेट होने की वजह से इसके पार्टिसिपेट होने की वजह से जो यहां पर आप देखेंगे हेलोजन और कार्बन के बीच हेलोजन और कार्बन के बीच डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाता है कौन सा बॉन्ड करेक्टर आ जाता है डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाता है जिसकी वजह से एक जनरल कार्बन एक्स बॉन्ड और एक कार्बन डबल बॉन्ड एक्स में अगर हमें क्या करना किसी न्यूक्लो फाइल को टैक कराना है तो न्यूक्लो फाइल जनरली इस पर आएगा और ये इजिली ब्रेक कर जाएगा इजिली ब्रेक कर जाएगा प्रीवियस लेक्चर में हो चुका है हेलो एल्स मोर रिएक्टिव होता है हेलो एरिन से लेकिन यहां पर निकलोफाइल ये जनरली इसको हटा नहीं पाएगा निकालने के लिए तो यहां पर ये जनरली नहीं हटा सकता एक जनरल रूम टेम्परेचर पर ये रिएक्शन प्रोसीड नहीं होगा उसका रीजन ये होता है कि हेलो एरिन्स में कार्बन और यक्स के बीच में डबल बॉन्ड करेक्टर प्रोसीड हो जाता है उसका रीजन रिजोनेंस होता है कि ये जनरल कंडीशन पर निकलोफिलिक्स रिएक्शन नहीं देता लेकिन हां अगर इस रिएक्शन को प्रोसीड कराना है अगर मैं आपके सामने शेयर करूं ये रिएक्शन लिखा गया है ये रिएक्शन मैं अगर आपके सामने शेयर करूं ये रिएक्शन लिखा गया है और ये रिएक्शन मैं कहूं क्या हो ये रिएक्शन होगा क्या ये रिएक्शन होगा तो यहां पर अगर मैं जनरली इसको ऐसे लिख दू ये आपको हो जाएगा ओ एच ये प्रोसीड नहीं होगा ये प्रोसीड नहीं होगा क्योंकि यहां पर एक जनरल रूप टेम्परेचर दिखा गया लेकिन यस अगर इस रिएक्शन को हम इस टर्म लिखें इसके साथ कुछ प्रेशर दे दें कुछ टेम्परेचर दे दें दैट इज हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर यहां पे कुछ प्रेशर और टेम्परेचर का इस्तेमाल हम कर दें दैट इज प्रेशर और टेम्परेचर का इस्तेमाल अगर कर दें तो ये रिएक्शन प्रोसीड हो जाएगा और क्या बना दे देगा क्लोरोबेंजिन से क्या बना देगा फेनाल में कन्वर्ट हो जाएगा क्लोरोबेंजिन से किसमें कन्वर्ट हो जाएगा फिनाल में कन्वर्ट हो जाएगा आखिर इसका रीजन क्या होता है ये कार्बन और यक्स के बीच में जो डबल वन करेक्टर होता है अब देखते हैं आखिर इसमें हुआ क्या इस रिएक्शन के अगर मैकेनिज्म को हम देखेंगे तो ये रिएक्शन पहले स्टेप में क्या करता है देखिए इस रिएक्शन के मैकेनिज्म को अगर देखा जाए तो ये क्या बनाता है ये यहां पर फेनॉक्साइड बनाएगा क्योंकि जब हम इसको हाई टेम्परेचर देंगे तो ये क्या करता है फर्स्ट स्टेप में ये फर्स्ट स्टेप में क्या करता है मैकेनिज्म को अगर देखेंगे ये क्लोरीन को हटाएगा और यहाँ पे कौन आएगा एन ए ओ माइनस और यस क्या होगा प्लस होगा जिसमें से क्या निकलेगा बताओ यहाँ से दो होंगे ये इस पर अटैक करेगा और ये बाहर जाएगा क्या निकल जाएगा एस बाहर और जो कि प्रोडक्ट हमारा बनेगा वो बनेगा सोडियम फिनॉक्साइड बनेगा क्या बनेगा सोडियम फेनॉक्साइड देखो डायरेक्ट फेनॉल नहीं बन रहा है पहले स्टेप में क्या बन रहा है सोडियम फेनॉक्साइड बनता है अब ये सोडियम फेनॉक्साइड का हम एसिडिक हाइड्रोलिसिस कर देते हैं क्या कर देते बताओ एसिडिक हाइड्रोलिसिस कर देते हैं अब इसका जब हम एसिडिक हाइड्रोलिसिस करते हैं तो यही जो फेनॉक्साइड आपको दिखा सोडियम फेनॉक्साइड जो साल्ट होता है वह एसिड में चला जाता है किसमें चला जाता है साल्ट जो होता है चला जाता है एसिड में चला जाता है ये आपका बन गया ओ एच क्या बन गया बताओ ओ एच तो ये जो सॉल्ट टाइप था किसमें चला गया एसिड में चला गया तो ये जनरली देखें कि अगर एक जनरल निक्लोफिल सब्जी रिएक्शन देखा जाए तो हेलो एरियंस या क्लोरोबेंजिन के केस में अगर देखा जाए एट रूम टेम्परेचर प्रोसीड नहीं होता उसका रीजन जो होता है कार्बन और एक्स दैट इज कार्बन और सीएल के बीच में डबल वन करेक्टर का हो जाना 
और जिसकी वजह से इसकी न्यूक्लियर सब्सिट्यूशन की रिएक्टिविटी घट जाती है और न्यूक्लियर सब्सिट्यूशन का मतलब ये होता है एक न्यूक्लियोफाइल का आना और दूसरे न्यूक्लियोफाइल का उसी पोजीशन से जाना तो बताओ अगर हम देखें क्या